منجا اب الحسنت فلح خیر منہا وہ من فض یوم ادن امنون ہم چاہتے نا اس دن امن میں رہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے جو شخص بھلائی لے کر آئے گا نیکی کرے گا من جا اب الحسنتی اسے اس سے زیادہ بہتر سلا ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے یہ ہے امن کا راستہ نیک کام کرنا نیکیوں کی طرف رجوع کرنا یاد رکھیے انسان جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے من جا اب الحسنتی فلح خیر منہا ہم تھوڑا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے بدلہ زیادہ ملتا ہے ہمیشہ کیونکہ اس سب سے بڑا بادشاہ ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی جن کے دل بڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ چھوٹا سا بھی احسان کرے نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو بدلہ دیتے ہیں اچھے انسانوں کی خوبی یہی ہوتی ہے نا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسا آپ نے کیا ویسا ہی کر دیں گے آپ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بھی اکنالج نہیں کرتے جو آپ ان کے ساتھ کرتے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ کون کیا تھا اور لوگوں سے تو ویسے ہی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جو نوبل لوگ ہوتے ہیں بڑے دل والے ہوتے ہیں یا ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا تو ان کے ساتھ چھوٹی سی بھی بھلائی آپ کریں گے تو بہت بڑا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا یہ تو انسانوں کا حال ہے وہ مسل اللہ اور اللہ رب العزت وہ آپ کے چھوٹے سے جیسچر پر چھوٹی سی شکر گزاری پر بھی آپ سے خوش ہو جاتا راضی ہو جاتا ہے اور اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے آپ کو خواہ آپ کی اچھی بات ہو اس پر بھی اجر دیتا ہے بولنا کیا مشکل ہے آپ الحمد للہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے پتا ہے آپ کو میزان بھر جاتا ہے سبحان اللہ اتنا چھوٹا سا آپ کا ایکشن ایک چھوٹی سی بات آپ کے منہ سے نکلی اتنا بڑا اجر آپ نے سمیٹ لیا رات کو دس آیات کی تلاوت آپ نے قیام اللیل میں کی اجر کا ڈھیر لگ گیا بادشاہ ہے نا وہ دے سکتا ہے اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن ہم اسی سے ہی سودا نہیں کرتے اسی کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے جو سب کچھ دے سکتا ہے تو من جا اب الحسنتی فلح خیر منہا کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر تم تھوڑا بھی کرو گے تو وہ تمہارے عمل سے بہتر بدلہ ہوگا تمہارا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا ایک کے بدلے دس تو پکا ہے اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ اور پھر آپ دیکھیے خاص طور پر انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہاں عرش تک وہ کلمہ جا پہنچتا ہے پھر آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی کتنا بڑا بڑا اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹائی اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے ہر وقت مواقع ہیں اچھے کام کرنے کے ان کو اویل کریں یہ نہ سوچے کریں میں ہی کیوں کروں ہر کام میں ہی کروں نہیں آپ کو موقع ملا ہے آپ شکر کریں کہ مجھے موقع ملا ہے میں کروں اس کو اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے چن لے تو مجھ سے یہ خدمت لے لے وہ کسی نے ایک دعا بتائی تھی کہ اللہ ہم مستخدم ولا تستبدل نی کہ اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے مجھے اچھے کاموں کے لیے چن لے ولا تستبدل نی اور مجھ سے کسی اور کو نہ بدل دینا یعنی مجھ سے یہ موقع یہ اپرچونٹی لے کے کسی اور کو نہیں دینا مجھے ہی دینا اور دوسرے کو اور نیکی کریں جو مجھے تو نے دیا میری صلاحیت اور میری طاقت کے مطابق یہ کام تو مجھے سے لیتا رہے آپ دیکھیے کہ ہر بندے کا ایک نیش ہوتا ہے ہر ایک بندے کا ایک فیلڈ ہوتا ہے ہر بندے کا ایک خاص نیکی کرنے کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کی توفیق اسی کو ہوتی ہے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کے کسی تنگی میں آ کے کہتا ہے بس بس انف میں نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا نہیں شیطان کے بہکاوے میں کہ یہ نہیں کہنا اور اپنے لیے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ مجھے تو نے دکھا دیا کہ فلاں شخص مدد کا مستحق ہے اللہ اب تو مجھ سے یہ کام بھی لے لے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے چاہے وہ علم کا سوال ہو کا کسی کا کوئی مسئلہ ہو یا پھر مال کا سوال ہو یا کسی کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے خود کر سکتے خود کر دیں خود نہیں کر سکتے کسی سے کروا لیں سفارش کر دیں کچھ اور نہیں تو دعا ہی کر دیں اس کے لیے یا اللہ تو اس کی مدد کر میں تو اس قابل نہیں تو ہی کر دے بیزار نہ ہو یہ نہ کہیں کہ اچھا ایک اور کام آ پڑا یا اللہ کب جان چھوٹے گی پتہ نہیں مجھے کو کیوں کہتے ہیں سب لوگ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس لیے کہتے ہیں آپ کو آ کے یہ شرف ہے آپ کا یہ آنر ہے آپ کے لیے عزت ہے آپ کی یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اس پہ کیوں دل تنگ ہوتے ہیں 
فلا ہو خیر امن اس کے بدلے جو آپ کو ملے گا آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر یہ مواقع نہ ملے تو زندگی کیا وہ بیکار لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے جن کے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں اور خصوصاً بندوں کی خدمت اور بندوں کی بھلائی کے کرنے کا کوئی کام نہیں صرف اپنی ذات کے کام ہے کھا لیا پی لیا عیش و عشرت کر لی زیادہ بڑھنے لگے تو پھر ایکسرسائز کر لی اور فٹ ہونے کے چکر میں پڑ گئے بس یہی زندگی ہے صرف آپ ہی آپ ہیں اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہماری مدد کے مستحق ہیں کس کس طرح لوگ تکلیف میں ہیں کیوں نہیں سوچتے ہم ان کے لیے تو جو ایک نیکی کرے گا فلا ہو خیر منہا اس کو اس سے بہتر ملے گا چاہے آپ اپنی ذاتی عبادت کریں چاہے آپ خدمت خلق کریں اور پھر ولا تسب دل نہیں اللہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہیں دینا یہ میں نہیں کرنا ہے ابھی نہیں کر سکتا جب بھی کروں گا کروں گا میری نیت ہے میرا ارادہ میں نہیں کرنا ہے تو آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی تڑپ اور پیشن دیکھ کے اللہ آپ سے کرائے گا چاہے آپ انتہائی کمزور ہوں کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کم وسائل ہوتے ہیں دیکھو وہ اتنی بڑی بڑی مدد لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا اور نیت سے ہوتا ہے کہ ایک درد ہے آپ کے اندر تو اللہ کرواتا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضبط اللہ فرماتا ہے جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اسے دس گنا بدلہ ملے گا یا میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا یا میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں منجا اب الحسن فلاح خیر منہا وہ من فض یوم ادن آمن اور سب سے بڑی خوشخبری کیا قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور خوف میں امن سکون سے بیٹھے ہوں گے سکون سے اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے یہ امن نیکی کے نتیجے میں ہے